Bonjour, il fait un petit peu froid aujourd'hui et si je suis dehors en plein froid en train d'attendre, c'est pour un nouvel épisode d'Avoue la Science, dans lequel je tente de mesurer la vitesse des voitures de police à l'aide de leurs sirènes et l'effet de plaire en particulier. De quoi s'agit-il On va tout de suite voir les explications et aussi je vais vous montrer comment j'ai conçu ce petit programme qui me permet de faire ça. Mais pour commencer, mes prototypes de l'année dernière et moi-même vous souhaitons une très bonne et heureuse année 2021 Là. tout en souhaitant qu'elle soit un petit peu moins pourrie que 2020. Ouais. Alors, l'effet Doppler, c'est pas un scoop. On trouve pléthore de vidéos qui en parlent sur les internets. Donc évidemment, j'en ai regardé une bonne vingtaine pour en pomper les moments intéressants. <rire> non, je plaisante. Mais du coup, vous savez peut-être déjà ce que c'est. Cependant, pour que tout le monde soit à égalité, voyons tout de suite l'explication physique du phénomène. Et une fois de plus, je compte sur ma fidèle voix off. À ton service Pour bien comprendre l'effet Doppler, imaginons un canard qui se déplace sur un lac en produisant de petites vagues. Fort logiquement, les vagues vont être compressées devant lui parce qu'il avance. Et à l'inverse, derrière lui, elles vont être plus écartées. Or, des vagues plus proches les unes des autres, cela veut dire une augmentation de la fréquence. Et à l'inverse, une diminution de la fréquence derrière le canard. Eh bien, il se produit exactement la même chose avec les ondes sonores d'une sirène. Quand elles s'approchent, la fréquence est plus élevée, donc le son est plus aigu. Quand elle s'éloigne, celle-ci diminue, donc le son devient plus grave. Notez bien que ça fonctionne avec tout type d'onde, aussi bien sonore qu'électromagnétique. Par exemple, c'est grâce à l'effet Doppler que fonctionnent les radars de vitesse. Et c'est aussi en astronomie l'effet Doppler qu'on utilise pour savoir si une étoile ou une galaxie s'approche ou s'éloigne de nous. Parce que, par exemple, dans ce dernier cas, son spectre lumineux se trouvera décalé vers le rouge. C'est ce qu'on appelle le décalage vers le rouge d'ailleurs. Je ne sais pas si Christian Doppler avait pensé à toutes ces applications en découvrant le phénomène en 1842. Notez enfin qu'il a été aussi co-découvert par Hippolyte Fizeau sensiblement dans les mêmes années. C'est pour ça qu'on entend parfois parler d'effet doppler Fizeau. Bon, c'est bien joli tout ça, mais vous avez peut-être envie de voir le programme. Le voilà. Une fois de plus, il est écrit en Python. Son fonctionnement, assez simple. Le micro intégré à l'ordi recueille le son en permanence par échantillon d'une seconde. Pour chaque échantillon, je détermine les différentes fréquences qui le composent à l'aide d'une transformée de Fourier rapide, ou FFT. En gros, la transformée de Fourier, c'est l'opération mathématique qui permet de trouver quelles sont les fréquences qui forment un signal. Oui, je sais, c'est très incomplet comme explication, et je viens de perdre les trois matheux qui passaient par là, mais sinon on va carrément sortir du cadre de cette vidéo. A l'aide d'un petit algorithme que j'explique dans le code source, je trouve les différents pics et isole celui qui correspond le plus probablement à une sirène. Ne reste plus qu'à calculer le décalage avec la fréquence théorique de celle-ci, et mouliner ça avec la formule de l'effet Doppler, et on trouve la vitesse de déplacement du véhicule. Voilà Mais pour que ça fonctionne, il faut aussi connaître la fréquence de base de notre sirène. En France, presque toutes les sirènes possèdent deux tons. Le premier, toujours à 435 Hz, et le second, qui est de 580 Hz pour la police, 735 Hz pour la gendarmerie, et 488 Hz pour les pompiers. Comme la première note est toujours la même, je me base sur celle-ci pour déterminer la vitesse. Euh... ben voilà, maintenant il ne reste plus qu'à aller tester ça sur le terrain. Je suis paré, mon programme aussi, et maintenant eh bien, il n'y a plus qu'à attendre qu'un véhicule arrive avec sa sirène, euh, J'espère que ça va pas prendre trop de temps. Ah ça Vous connaissez l'histoire du gars qui attend pendant des heures pour rien Parce que spécialement aujourd'hui, les pompiers ont décidé de ne pas bouger Ben c'est la mienne. Surtout qu'il y avait une autre solution, bien plus simple, à laquelle je n'avais pas pensé. Mais oui, il suffit de prendre n'importe quelle vidéo sur internet où on voit une voiture de police. Regardez. Vous vous en doutez, comme bon nombre de mes réalisations, ce programme n'est pas parfait, et ce pour trois raisons principales. La première concerne la précision des mesures, il faut être le plus possible dans l'axe de déplacement du véhicule, sinon le résultat sera faussé. Pourquoi Eh bien, si on reprend le schéma de tout à l'heure avec le canard, regardez, plus on se décale de l'axe de déplacement du canard, plus les ondes reçues ont une fréquence faible, d'où une erreur de mesure. 
En fait, je mesure la vitesse radiale du véhicule, donc projetée sur l'axe véhicule-appareil de mesure. C'est le cas aussi pour les radars de contrôle routier qui doivent prendre en compte leur angle de mesure par rapport à celui de la route. D'où la tolérance de quelques kilomètres heure appliquée en cas de contravention. La deuxième raison, c'est qu'on ne peut pas viser un véhicule en particulier. En fait, le micro intégré à l'ordinateur prend en compte l'ensemble des bruits ambiants, y compris ceux provenant d'autres sirènes s'il y a plusieurs véhicules, ou l'écho d'une seule et même sirène sur des objets environnants, ce qui peut le perturber parce qu'il s'attend à ne trouver qu'une seule fréquence à analyser. Et enfin, la troisième concerne la durée des échantillons à analyser. Une seconde, c'est long, c'est très long même, et pendant ce temps-là, la vitesse du véhicule peut varier, ce qui va fausser notre mesure. J'ai essayé avec des temps plus courts, mais alors les pics ont tendance à être moins nets, donc ça m'a semblé être quand même un des meilleurs compromis. Voilà pour cet épisode d'Avoue la Science sur l'effet Doppler. Je vous donne rendez-vous, comme d'habitude, le premier vendredi du mois prochain, le 5 février donc, pour une nouvelle vidéo dans laquelle on parlera de Wi-Fi. Devinette à venir d'ici là, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à me soutenir sur Tipeee et abonnez-vous à ma chaîne. Et à très vite